നമസ്കാരം ന്യൂസ് അന്വേസിലേക്ക് സ്വാഗതം റഫേൽ ഇടപാടിൽ പ്രതിരോധിച്ച് പ്രതിരോധിച്ച് കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാവുകയാണ് കേന്ദ്രം പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ബോധ്യമാകുന്ന അഴിമതിയുടെ കുരുക്കഴിക്കാൻ മോദിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും ഇനിയും കഴിയുന്നില്ല ഈ വിവാദം പുറത്തെത്തി മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള മിണ്ടാട്ടമില്ല രാജ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെയും പാകിസ്ഥാൻ്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് ഇനി കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനാകുമോ പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ടാണ് പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് റിലയൻസിൻ്റെ കടം തീർക്കാൻ ഇന്ത്യക്കാരൻ പണം നൽകണോ എന്ന് അഷ്ടിക്കന്നം തേടുന്നവൻ ചോദിക്കുന്നു പക്ഷേ അവരാകട്ടെ അരിയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ കലപ്പകാട്ടി കൊമ്പുകുലുക്കുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അന്വേഷണമാണ് വേണ്ടത് അനാവശ്യ പ്രതിരോധമാണോ റാഫേലിൽ കൂടുതൽ കുരുക്കോ മോദിക്കുണ്ടാകുന്നത് പ്രതിഷേധങ്ങളെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കും കേന്ദ്രം ഇത്യാദി ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉയർത്താനുള്ളത് ശ്രീ ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അനിൽ ബോസ് ഒപ്പം മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ എ സജീവൻ റജി ലൂക്കോസും പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബുവുമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചർച്ചയെ സമ്പന്നമാക്കുക ആദ്യം തലക്കെട്ടുകളിലേക്ക് റാഫേൽ ഇടപാടിൽ എന്തിനാണ് കേന്ദ്രം അഴിമതിക്ക് പകരം പ്രതിരോധമുയർത്തുന്നത് അന്വേഷണത്തിന് പകരം പ്രതിരോധമുയർത്തുന്നത് ഇതാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് പ്രധാനമായും വിഷയമായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സമഗ്രമായ ചർച്ചയിലേക്ക് എത്തും ചർച്ച തുടരുമ്പോൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ശ്രീ ബി ജെ പി നേതാവ് ജി ആർ പത്മകുമാർ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അനിൽ ബോസ് എ സജീവൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ റജി ലൂക്കോസ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഒപ്പം രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനായി ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു എന്നിവരാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചയെ സമ്പന്നമാക്കുക ആദ്യം ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാറിലേക്ക് ശ്രീ പത്മകുമാർ റഫേൽ കരാറിൽ ഒപ്പിടാനായി പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിരോധ മന്ത്രിയെ പോലും കൂട്ടാതെ ഒരു മുൻ എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ലാത്ത റിലയൻസിനെ കൂട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തിൻ്റെ ചെലവിൽ പോയത് മുതൽ തുടങ്ങിയ സംശയം കല്ലുകടിക്കുകയാണ് ഇവിടെ റാഫേൽ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ പ്രഥമദൃഷ്ടിയ ഒരു സാധാരണക്കാരന് തോന്നുന്ന ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളോട് പാകിസ്ഥാൻ്റെ പേരും രാജ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരുമൊക്കെ വലിച്ചിഴയ്ക്കാതെ മടിയിൽ ഞങ്ങളുടെ മടിയിൽ കനമില്ല ഒരന്വേഷണത്തിന് ഏത് അന്വേഷണത്തിനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാത്തതെന്ത് അറുപത്തിയാറ് ദിവസം പിന്നിടുന്നു ഈ വിവാദങ്ങൾ പുറത്തെത്തിയതിന് ശേഷം താങ്കൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം തന്നെ തെറ്റാണ് വസ്തുത ഫാക്ച്വലി എറാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്രാൻസിൽ പോയത് പല തലത്തിലും ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടത്തി പല തീരുമാനങ്ങളും എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഒരു രാജ്യം സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി ഒറ്റയ്ക്കല്ല പോയത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം വ്യവസായികളും അതുപോലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കൂടിയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അവിടെ പോയതിന് ശേഷം പതിനേഴോളം കരാറുകളിൽ സുപ്രധാനമായ പതിനേഴോളം കരാറിൽ ഒപ്പുവിട്ടിട്ടുണ്ട് അംബാനി അദാനി അംബാനി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയല്ല പതിനേഴോളം ആണവ കരാർ ഉൾപ്പെടെ പതിനേഴോളം കരാറിൽ കേട്ടത് ഇത്രയുമാണെങ്കിൽ അതല്ല പറയട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് അവർക്ക് ബി ജെ പി സംബന്ധിച്ച് ഒരു ആരോപണം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഒരു ഒരു വർഷം നമ്മളെ പ്രതിരോധ ഡി ചെലവിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഡിഫൻസ് പർച്ചേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടേകാൽ ലക്ഷം കോടി രൂപ ഒരു വർഷം പ്രതിരോധ ചെലവ് വരുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ബഡ്ജറ്റ് അലോക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം കോടിയുടെ പർച്ചേസ് ഡിഫൻസ് മേഖലയിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വാങ്ങുന്നുണ്ട് വാങ്ങാതിരിക്കുക ചെയ്യാം പക്ഷെ അപ്പോൾ അതിൽ ഇന്ന് വരെ അത്തരത്തിലൊരു ആരോപണം ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റിന് അത് വന്നിട്ടില്ല കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ ജീപ്പ് കുംഭകോണം മുതൽ ഇങ്ങനെ വെസ്റ്റേ ഹെലികോപ്റ്റർ അഴിമതി വരെയുള്ള ഈ ഇടനിലക്കാരായി നിന്ന് അഴിമതി പങ്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ചരിത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അത് പറ്റിയൊരു കുടുംബമാണ് പക്ഷേ അന്ന് 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 മറ്റൊരു ചരിത്രവുമുണ്ട് ബി ജെ പി അടക്കമുള്ളവർ ഉദാഹരണം ബൊഫേഴ്സ് എടുക്കാം ബൊഫേഴ്സ് കേസ് ഇടപാടിലടക്കം ജെ പി സി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ആ ചരിത്രത്തോട് ബി ജെ പി പ്രതികരിച്ചത് അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ജെ പി ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിക്കൂട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ജെ പി സി അന്വേഷണം അടക്കം അടക്കുന്ന പാകിസ്ഥാന് നേട്ടം ഉണ്ടാകും രാജ്യസ്നേഹം ഉ
രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പിപ്പാവ ഗുജറാത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ഷിപ്പ്യാർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ കമ്പനിയുണ്ട് ആ കമ്പനിക്ക് യു പി എ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ആറായിരം കോടി ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഡിഫൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷിപ്പ് യാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കയുടെ തന്നെ ഏഴാം കപ്പൽ പടയുടെ മെയിൻ്റനൻസ് ഏകദേശം അയ്യായിരത്തോളം ഫ്ലൈ വിമാനങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ഈ സ്ഥാപനത്തിനാണ് നടത്തുന്നത് പതിനേഴായിരം കോടി രൂപയുടെ ഓളം അമേരിക്കയുടെ കരാർ ഡിഫൻസ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കമ്പനി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കമ്പനിയാണ് അതിൽ മുപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം റിലേ അംബാനി ഗ്രൂപ്പുകൾ മുപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം ഇതിൽ ഷെയർ എടുത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ഷെയർ എടുത്തിട്ട് അതിന് അംബാനി ഡിഫ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയാക്കി മാറ്റിയതാണ് അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി തുടങ്ങി എന്നുള്ള പറയല്ല മാത്രമല്ല ഈ ക അതല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ റാഫേൽ ഇടപെടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അംബാനിയായിട്ട് ഏത് കരാറിലാണ് ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പറയും അംബാനിയായിട്ട് ഏത് അനിൽ അംബാനിയായിട്ട് ഏത് കരാറിലാണ് ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്നിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതുപോലെ പ്രപ്പോസൽ വേണം കാരണം ബോ നമ്മുടെ കാർഗിൽ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നപ്പോ ഈ ബോഫ സ്റ്റോക്ക് മാത്രം താഴെ നിന്ന് വെടിവെച്ചാൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ പ്രപ്പോസ് വരുന്നത് അതൊരു പ്രപ്പോസൽ ആയി മുന്നോട്ട് വരുന്ന ആവശ്യം പ്രപ്പോസൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റ് അങ്ങ് മാറുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഇത് യു പി എ ഗവൺമെന്റ് ഇത് ആവശ്യമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ തലത്തിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തിയിട്ട് വേൾഡ് തലത്തിൽ നിലവാരമുള്ള കമ്പനികളെ ഇതിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തീരുമാനം രണ്ടായിരത്തി നാല് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ തന്നെ ഇവര് മറ്റു കമ്പനികളുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറോളം ഇന്റർനാഷണൽ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആറോളം കമ്പനികൾ ഇതിൽ ഈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ള സമയം തന്നെ റഷ്യ റഷ്യയുടെ മിഗ് മിഗ് കമ്പനി അവർ വന്നിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ തന്നെ രണ്ട് കമ്പനി എഫ് പതിനാറും അത് മാർട്ടിൻ എന്ന് പറയും അമേരിക്കയുടെ തന്നെ എഫ് ബാർ എ പതിനെട്ട് ബോയിങ് കമ്പനി യൂറോപ്പിന്റെ യൂറോ ഫൈറ്റ് ടൈപ്പോട്ട് കമ്പനി എനിക്ക് ഫ്രാൻസിൻസിന് റഫാൽ സ്വീഡന്റെ വേറൊരു കമ്പനി ഈ ആറ് കമ്പനിയും വന്ന സമയത്ത് ഇവരുമായി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർ ഇന്ത്യയിലുള്ള അന്നത്തെ യു പി എ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ നിലവാരം അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പതിനെട്ടോളം ഫ്ലൈറ്റുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി ബാക്കി നൂറ്റി എട്ടെണ്ണം ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേജുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസലാണ് ഇത് പ്രപ്പോസ് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് ഈ കമ്പനികൾ ഈ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികൾ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഉണ്ടാകണമെന്നാണല്ലോ വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുമായി ഓരോ കമ്പനി ഞങ്ങൾക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ കമ്പനികൾക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കമ്പനിയുമായിട്ട് കൊളോബറേഷൻ വേണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ അതുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓരോ കമ്പനിയും ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോയിങ് കമ്പനി മഹേന്ദ്ര കമ്പനിയുമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ചർച്ച ചെയ്ത് ധാരണയാക്കി വെച്ചു ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാർട്ടിൻ കമ്പനി ടാറ്റയുമായി വെച്ചു ഡെസാൾട്ട് റിലയൻസ് മാറ്റി വെച്ചു സാബ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തീർത്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ തെറ്റാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർത്താ തെറ്റല്ല നിക്ക് ഈ അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഞാൻ ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സാബ് എന്നൊരു അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കി അത് ഞങ്ങൾക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ വിജയിക്കും പക്ഷെ അന്നത്തെ കരാറും പറയാം അന്ന് എന്ത് പ്രാഥമികപ്പോ ഡെസാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി അന്ന് ധാരണ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഡെസാൾട്ടിന് ഇതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഏത് കമ്പനിയുമ
എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുകേഷ് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡസാൾട്ടിന് കോമ്പറ്റീഷൻ കിട്ടിയ സമയത്ത് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിറകുകൾ വിവാദത്തിന്റെ ചിറകുകൾ സ്പെയർ പാർട്സ് നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് ഇത് എന്നിട്ട് ഇത് മാത്രമല്ല അറുപത് എഴുപതോളം ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനികളുമായി ഇവർ ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു ധാരണ എത്തി എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഇതിനെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഇതിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡസാൾട്ട് ഉണ്ടാക്കും ബാക്കി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം ഇതിന്റെ അസംബ്ലിക്കാണ് എച്ച് എ എല്ലുമായിട്ട് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നേരത്തെ കോൺഗ്രസിന്റെ യു പി എയുടെ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ധാരണ യു പി എയുടെ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണയിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ അടക്കം ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പതിനെട്ട് വിമാനങ്ങൾ ഒഴിച്ച് നൂറ്റിയെട്ട് വിമാനങ്ങൾ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലണ്ടർ ആണ് ഞാൻ പറയാ ശരി ബ്ലണ്ടർ ആണ് പറയുന്നത് അസംബ്ലി ചെയ്യുക എച്ച് എൽ അസംബ്ലി ചെയ്ത് നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വന്നത് എന്നിട്ട് ഡെസാൾട്ട് കമ്പനിയും ഈ എച്ച് എ എല്ലുമായി ചർച്ച നടത്തി എച്ച് എ എല്ലുമായി ചർച്ച നടത്തിയ സമയത്ത് ഡെസാൾട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പതിനെട്ട് വിമാനത്തിന്റെ ഗ്യാരണ്ടിയെ തരൂ കാര്യം നിങ്ങൾ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന ഇതിന്റെ ഈ നാലാമത്തെ ജനറേഷൻ റഫാൽ വിമാനം അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ചർച്ച അവസാനിപ്പിച്ചു പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല വന്നിട്ട് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റ് വരുന്നത് ഈ കാര്യം സംസ്ഥാന എ കെ ആന്റണിയുടെ പാർലമെന്റിന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്പർ സഹിതം പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റ് വന്ന സമയത്തും ചോദ്യം ചോദിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞു കോൺട്രാക്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പതിനെട്ടിൽ പറഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞത് പാർലമെന്റ് പറഞ്ഞ രാജ്യസഭ പറഞ്ഞ നമ്പർ ആണ് ഞാൻ ഉത്തരവാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇത് കോൺട്രാക്ട് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല മാത്രമല്ല അന്ന് എച്ച് ഈ ഡസാൾട്ടുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഇതില് എച്ച് എ എല്ലുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണ അവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല മാനുഫാക്ചറിംഗ് ലൈസൻസ് ആണ് ആ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ലൈസൻസിലാണ് അവര് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ ഇന്റർനാഷണൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ പോവും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മറ്റ് ധാരണ ഈ ഗ്യാരണ്ടി തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ തീർന്നു അതിനുശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റ് വരുന്നത് എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഈ പ്രപ്പോസൽ മുന്നോട്ട് വരികയും തീരുമാനിച്ചത് ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് ിയാം നമ്മുടെ മിഗ് പോലുള്ള ജോഗർ പോലുള്ള വിമാനങ്ങൾ ഒത്തിരി അപകടത്തിൽ പെടുകയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ആവശ്യം ഒരു അത്യാവശ്യമായി മാറുകയും ചെയ്ത സമയത്താണ് നമ്മൾ എടുത്തൊരു തീരുമാനം അവിടെ ഈ അതുമായി ചർച്ച നടത്തി ഡി ആർ ഒ സയന്റിസ്റ്റുമായി ചർച്ച നടത്തി നമ്മുടെ എച്ച് എൽ ഡി സയന്റിസ്റ്റുമായി ചർച്ച നടത്തി ഡിഫൻസുമായി ചർച്ച നടത്തി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പോകുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി പോയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ടു ഗവൺമെന്റ് ഇതാണ് അല്ലാതെ ഇതിൽ ഇടനിലക്കാരില്ല ഞാൻ മുപ്പത്തി ആറ് ഫ്ലൈ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം ഇവിടെ പതിനെട്ട് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടാക്കി വരാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആയാൽ പോലും കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മുപ്പത്തിയാറ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ റൺ അവേ ഫ്ലൈ അവേ കണ്ടീഷനിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ അത് രാജ്യവും രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള ധാരണയാണ് അതിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് പ്രോംപ്റ്റ് ഡെലിവറിയും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റനൻസും ആണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ ഈ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എച്ച് എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ റിലയൻസ് നിങ്ങൾ കരാർ കൊടുത്തു എന്ന് പറയും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ശരി ഒന്ന് അതായത് ഈ അർത്ഥത്തിൽ അതായത് ഒന്ന് ഒരൊറ്റ കാര്യം ഈ ത ഓഫ്സെറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ മുപ്പത്തിയാറ് ഫ്ലൈ അവേ കണ്ടീഷനിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ നേരത്തെ ഉള്ള കണ്ടീഷനിലും ഇപ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിന്റെ അൻപത് ശതമാനം ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപിക്കണം അതിന് വേറൊരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ വന്നിട്ട് ഈ നാഗപ്പൂരിൽ വന്നിട്ട് നൂറേക്കർ വസ്തു വാങ്ങിക്ക്
ക്രാഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെയർ പാഴ്സാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ല റാഫേലിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല റാഫേൽ ഫ്ലൈ അവേ കണ്ടീഷനാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയും അതിന് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ റിലയൻസുമായി ഓഫ്സെറ്റ് കരാറ് ഏത് പ്രതിരോധ ഇടപാടിലും ഉണ്ടാകാറുള്ള പ്രാഥമികമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഇവിടെ താങ്കൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതിൽ ഈ എച്ച് ഐ എൽ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ താങ്കൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചു ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു പ്രീ ഹിസ്റ്ററിയും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും മുമ്പില്ലാത്ത ഈ കമ്പനിക്ക് അതായത് റിലയൻസ് കമ്പനിക്ക് എന്ത് മാത്രമല്ല സാധാരണക്കാരാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് എച്ച് ഐ എല്ലിൽ ഇല്ലാത്ത അതായത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് അതായത് എത്രയോ വർഷം പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിന് പാരമ്പര്യമുള്ള പൊതുമേഖല നിങ്ങൾ യു പി ഐ ഗവൺമെന്റ് എച്ച് ഐ എൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അസംബ്ലിക്ക് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാങ്കേതിക വിദ്യ അടക്കം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ അടക്കം സാങ്കേതിക only and no transfer of technology it was never finalized the technology adakkam technology adakkam 108 108 adithe 18 alla 108 adithe adayirunnu adithe karar adinde mooru ratingalle charcha yevaru sel karar oru karar parayu seri yu enaanu karar oppa sarkarinte kaalathu roopapetta kararinte kaariyamaanu njan parayunnathu alla annu parayathu aanu ratta ഒരു ഒറ്റ കാര്യം ചോദിക്കുന്നു ശരി താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വാദത്തിന് അംഗീകരിച്ചാൽ എന്താണ് എച്ച് എൽ എന്ന വലിയുന്ന ഇത്രയേറെ രാഷ്ട്ര പുനർ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ എച്ച് എൽന് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഇല്ലാത്ത യോഗ്യത യോഗ്യത എന്താണ് എന്താണ് ഇത് നിങ്ങൾ പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് രൂപീകരിച്ച അനിൽ അംബാനിയുടെ കോടിയുടെ ഡെബിറ്റ് ഉള്ള റിലയൻസ് കമ്പനിക്കുള്ളത് അല്ലല്ലേ നിങ്ങൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതൊന്നും സാവധാനത്തിൽ ഇരുന്നാൽ ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ യു പി ഐ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാക്കി നൂറ്റി എട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അസംബ്ലിയും മാത്രമാണ് നേരത്തെ എച്ച് ഐ എല്ലും മാറ്റി ചർച്ച ചെയ്തത് ധാരണയിലായിട്ടില്ല ഡസാട്ട് ധാരണയിലായിട്ടില്ല ഇപ്പോ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല മുപ്പത്താറ് ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈ അവേ നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫ്ലൈ അവേ കണ്ടീഷനിൽ ഇവിടെ വരികയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലായ്മ ഒന്നും ഇവിടെ പ്രശ്നമല്ല ഇത് ഇതിന്റെ ഓബ്സെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ കമ്പനികൾ മാത്രമായിട്ടല്ല അത് ഈ റാഫേൽ ഇടപാടുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മോഡി ഈ ഈ കരാറിൽ ഒപ്പിടുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് അന്ന് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന എസ് ശിവശങ്കരൻ പറഞ്ഞത് എച്ച് ഐ എല്ലുമായി ഇപ്പോഴും ഈ കരാറിൽ എച്ച് ഐ എൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് എച്ച് എൽ കരാറിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് എങ്ങനെ മുൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കാല എൻ ഡി എ കാലഘട്ടത്തിലല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവർ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ നൂറ്റി എട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നാല് കോടി ലേഖനയാണ് അന്നത്തെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനോട് തന്നെ ചോദിക്കുക അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ തന്നെ ഡെസാട്ട് ഈ ഇതുമായുള്ള ബന്ധം ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിച്ചു അവസാനിപ്പിച്ചു കാരണം അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടി തരാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇവർ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന നൂറ്റി എട്ട് ഫ്ലൈറ്റിന് ഗ്യാരണ്ടി തരാൻ പറ്റില്ല അതായത് അതായത് ഈ പ്രതിരോധ വിദഗ്ധനായ ഡി രഘുനന്ദന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് ഇതിന് തയ്യാറാകാതെ റിലയൻസിന് കരാർ ലഭിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൂട്ടുനിന്നു പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ സ്വാശ്രയത്വം നേടാനല്ല സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത് ഇതാണ് മേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യയും മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ അതാ അടിവരയിടൂ 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 സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈമാറ്റത്തോടെ നിഷ്പക്ഷ നിരീക്ഷകർക്കെല്ലാവർക്കും പക്ഷമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നതും അതുപോലെ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈമാറ്റത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ
ഇന്ത്യയിലെ ഫാക്ടറികളെ വെറും നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുന്നതാണ് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇതാണ് ന്യൂസ് ക്ലിക്കിന് നൽകിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതായത് 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 സാങ്കേതിക വിദ്യ താങ്കൾ പുതിയ ചില നിലപാടുകൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയോടുകൂടി നൂറ്റി എട്ട് വിമാനങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മൂന്നിരട്ടി അതും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനവുമായി സഹകരിച്ച് രൂപപ്പെടുമ്പോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യ അടക്കം നൽകിക്കൊണ്ട് അത് ശിവശങ്കർ അടക്കം പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് മൂന്നിരട്ടി തുകയിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇല്ലാതെ കേവലം ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാപനം മാത്രമാണെങ്കിൽ അല്ല ഒന്നു കേട്ടോ നൂറ്റി എട്ട് വിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം നാല് കോടി ലേബർ കൂടുതൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുമായിരുന്നു എത്ര ആയിരം തൊഴിൽ കുടുംബങ്ങളെ ആറ് ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈവേ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങ് വരല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലല്ലോ ശരി ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എത്ര രൂപയ്ക്ക എത്ര രൂപ യു പി എ സർക്കാർ ഒപ്പിട്ടത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കോടി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിന് എത്ര വിലയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിരോധ രഹസ്യമാണിത് പറയാനാകില്ല എന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി പറയുമ്പോൾ പ്രതിരോധ മന്ത്രി പറയുമ്പോൾ അല്ല റിലയൻസും ഒസാട്ടും പറയുകയാണ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് ആ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് മാത്രമേ ആവൂ അതിൽ വരുന്ന ലോ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വെപ്പൺസ് അതിന്റെ ടെക്നോളജി മാറ്റം ഇതാണ് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ബേസ് യൂണിറ്റും കരാർ കോസ്റ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഈ പ്രൈസ് എസ്കലേഷൻ ക്ലാസ് ഈ യു പി എ ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഇതിൽ പങ്കാളികളായ യോഗ്യതയുള്ള കമ്പനികൾ ഇനി ഒരൊറ്റ ടെണ്ടറിനും പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് എത്തുമോ അവരെ അപമാനിക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഒപ്പം റിലയൻസുമാണ് ഓരോ ഓരോ ഫ്ലൈറ്റിന്റെയും എത്ര വിലയായെന്ന് പറയുന്നത് അത് പറയാനാകില്ലെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി പറയുന്നു തെരുവിൽ തെരുവിൽ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് പറയാനാകും പ്രതിരോധ മന്ത്രിക്ക് രാജ്യത്തെ രാജ്യത്തോട് പറയാനാകുന്നുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അല്ല രണ്ടായിരത്തി നാലില് ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ഇവര് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു എസ്കലേഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിൽ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ശ്രീ അനിൽ ബോസ് അതായത് ഇതേ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ബംഗാരു ലക്ഷ്മണൻ അടക്കം ഇല്ലാത്ത പ്രതിരോധത്തിന്റെ പേരിൽ പൈസ വാങ്ങിയതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ട് ടഹൽക്ക ഡോട്ട് കോമിൽ അടക്കം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കവേ താങ്കൾ ഡൽഹിയിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഡൽഹിയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം ഏതൊക്കെ കോണുകളിലൂടെയാണ് പ്രതിപക്ഷം അതിന്റെ പ്രതിഷേധം ഉയർത്താൻ പോകുന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വരച്ചു കാട്ടാനാകുമല്ലോ ഒപ്പം പത്മകുമാറിന് മറുപടിയും കൊടുക്കും അല്ല ഈ അജിം ഷാദിനോട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറാണ് നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ ഈ ഡിബേറ്റ് നടക്കുന്നത് അതിൽ അരമണിക്കൂർ പത്മകുമാറിന് കൊടുത്തു തീർച്ചയായും ഞാൻ സാഹചര്യമല്ല ഒരു വിഷയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകട്ടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആയുധ ഇടപാട് നടക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ വരിക അപ്പോൾ ഒരു ആയുധ ഇടപാട് എന്ന് പറയുന്നത് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടവയുണ്ട് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടാത്തവയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും എനിക്ക് തർക്കമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ ശിവശങ്കറും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഡെസാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എടുക്കാൻ പോകുന്ന കമ്പനി ആ കമ്പനിയുടെ സി ഒ ആയി സി ഒ ആയിട്ടുള്ള എറിക് ട്രാപ്പിയറും ഒരേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ബഹുമാന്യനായ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഫ്രഞ്ച് സന്ദർശനത്തിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇവ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് ഒരുമിച്ചാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിവിധങ്ങളായ പരിശോധനകൾ നടന്നു വരികയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തല കൂടേണ്ടുന്ന മുഴുവൻ ഉന്നത തല ആലോചനയും ചർച്ചകൾക്കും ശേഷം മാത്രമേ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകൂ എന്ന് പരസ്യമായി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറക്കി രണ്ടു
തെറ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ആദ്യ കാലയളവിൽ തന്നെ എച്ച് എ എല്ലും ഡെസാൾട്ട് കമ്പനിയുമായി വർക്ക് ഷെയർ കരാർ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വിമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് എയർക്രാഫ്റ്റിന് വേണ്ടി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എയർക്രാഫ്റ്റിന് വേണ്ടി ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിന് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കോടി രൂപ നിരക്കിൽ ഇത് പരസ്യമാണ് ഇത് ഒരു രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള കാര്യമല്ല ഇത് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധികാരികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികളും പരസ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ രഹസ്യ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ കാര്യമില്ല രഹസ്യ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ചില സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അത് പണമിടപാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഇതിനു മുമ്പ് സുഖോയി വിമാനമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ യു പി എ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലയളവിൽ ഇടപാട് നടന്നപ്പോൾ കൃത്യമായി പാർലമെൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ വില വിവര പട്ടിക അടക്കം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ രേഖകളിൽ സുവ്യക്തമാണ് ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ എടുക്കാൻ ഒരെണ്ണത്തിന് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കോടി രൂപ വെച്ച് വില വെച്ചത് മുപ്പത്തി ആറായി നൂറ്റി എട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് എണ്ണത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുക മാത്രമല്ല അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കോടി എന്ന പെർ ഒരെണ്ണത്തിന് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കോടി എയർ എയർക്രാഫ്റ്റിന് വേണ്ടി വരുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടിയായി മോഡിയുടെ സന്ദർശനത്തിലൂടെ വർദ്ധിച്ചു ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംശയം ശ്രീ പത്മകുമാർ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ച റിലയൻസ് കമ്പനി റിലയൻസ് കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകളുണ്ട് അത് മുകേഷ് അംബാനി വക റിലയൻസ് ഉണ്ട് അനിൽ അംബാനി വക റിലയൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കമ്പനികളുണ്ട് ആ കമ്പനിയിൽ ഇതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ കമ്പനികൾ പണ്ടേ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇവിടെ ഈ കരാർ ഒപ്പിടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് നേരത്തെയാണ് ആ കാര്യത്തിലൊന്നും തർക്കമില്ല രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരുമായി പ്രാഥമിക കരാറിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് യു പി എ ഗവൺമെൻറ് പതിനെട്ട് വിമാനങ്ങൾ പിന്നെ നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയും ബാക്കിയുള്ളവ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എച്ച് ഐ എൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുമായി ചേർന്ന് സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈമാറ്റമടക്കം വർക്ക് ഷെയർ അടക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ എഴുപത് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള എയറോട്ടോട്ടിക് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്തുത്യർഹമായ ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനവുമായി വർക്ക് ഷെയർ ഒപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വർക്ക് ഷെയർ ഒപ്പിട്ടതിന് ശേഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ താങ്കൾ പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ മുകേഷ് അംബാനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കൂടിയാലോചന അന്നത്തെ യു പി എ സർക്കാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നതാണ് പത്മകുമാർ ഉന്നയിച്ച ആരോപണം പക്ഷെ അതിനെ ശരിവെക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എച്ച് ഐ എല്ലും അതുപോലെ കമ്പനിയുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാം പത്മകുമാർ ഈ ചർച്ച അലങ്കോലമാക്കിയിട്ട് എന്താ ലാഭം പത്മകുമാർ അരമണിക്കൂർ സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾ ആരും ഇടപെട്ടില്ലല്ലോ അരമണിക്കൂർ സംസാരിച്ചപ്പോ ഇടപെട്ടോ നിങ്ങൾ സമയം പാലിക്ക് നിങ്ങൾ അല്പസമയനം പാലിക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഒരു കരാർ ഒപ്പിടുമ്പോൾ ഒരു കരാറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ആയുധ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസ് സ്വീകരിക്കുന്ന ചില നടപടികളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി അത് കൂടിയിരിക്കണം അത് കൂടിയിട്ട് പ്രയർ പെർമിഷൻ നൽകണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാട് നടത്താൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇടപാട് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗവൺമെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ആ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ നരേന്ദ്രമോദി പ്രൊസീജർ അനുസരിച്ച് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇല്ലല്ല പറയട്ടെ പ്രൈസ് ഡിസ്കവറിയുമായി ഇത് കേൾക്കും പ്രൈസ് ഡിസ്കവറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു വിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ആവട്ടെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി കോടി ആവട്ടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്നും പാലിക്കേണ്ട ഒരു പരിപാടി എന്ന്
MMRCA contract has not been finalized so far because of the contract negotiation are in progress. This is the end of the pandemic. I am not sure. 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 I am According to Modi and that group. Idin the villa jodh chal adum pradhiro udhar ek asem leak ho. Normala si dera mene samandhich. Pakshe idin the villa ayrathi arnu te eribo the kodi arnu flight in the villa the saltum relayance um parasi mai vale pratiye. Apo jana pradhadi galke alagil jana adi bhatiye thene srigo vil polim vale pratta na aga thoda teri vil corporate company gal kavale vale pratta na aga. Adil nindha thanna manusle agum. E karar inde subhadhira da ettare unda. Idil endo ke yana. Kalligariaipogunam. <laughs> Uribashi Rodavan Jaicha, Alan Malaria, Ekan Dani. I committed the Tiganichalimandre Rafael Biman and Wang Nadine is the Sarti Namal Pikin. As international Nelevara Tile or Bidan. Other system on. Our system is a committee very not. Other Luda Ranga to very game, Namakari and the Madri, the Kachodi Chat. Namaki Parasima is cited in the Katanga Kanakuri Ulu. Ambatara item Kodi Ubeke, Nuti, Idiotia with Marning. I think the Kanakina and Nutri on the Viman is in a Kanaku very not. I think the letter of my arithmetic gift. Ambati Umba the Nairam Godi Rubekim, Upati Arabi Manangan. I did the Arnutin Alpha Godi, would be Manatin. Is Anapat no Marganaka? Is the international play? Is the Ipol Modi at a Kaibo in the Kanadi Totu Dania. Kesipam, JCP, JPC, Mano, Ileon, Lavala, other Supreme Order, the Tigger in Yu. Is other prorogative in the Perima Tangle volume, Chatangle volume, Lengichu, Modi and Nereka, and then at the Parikar volume, Marabunilla, Defense Minister. Anne Reki Veriman Urapa in the Kiana in the Alan BJP. Is the wonder you would touch him, could the Urapa party or everybody? 
വർത്തമാനം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ടെക്നിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം മാത്രം പ്രായമായ കമ്പനി കമ്പനി ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലെയിനിൽ മാഗസിനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു പുതിയതായി ബി ജെ പി ഇവിടെ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം വരുന്നത് എത്ര ഒരു വിമാനത്തിന്റെ വില എത്ര അധികം വർത്താനം പറയണ്ടല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ പതിനെട്ട് പാർലമെന്റിന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് കരാർ ഒപ്പിട്ടതായി പാർലമെന്റിൽ പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രി റിജിജു പറയുകയുണ്ടായി അന്ന് വില പറഞ്ഞത് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടി ഒരു ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇങ്ങനെ വിലകൾ പോലും തീർത്തോട്ടെ ഞാനും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കൃത്യമായ ഒരു വില പോലും പല സൈറ്റുകളിൽ പല രീതിയിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ നിർത്തുക പത്മകുമാർ സംസാരിക്കാതിരിക്കണം കാര്യം ബാക്കിയുള്ളവർ കേൾക്കാനാണ് പത്മകുമാർ സ്ഥാപിത താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല പക്ഷെ ആളുകൾക്ക് തടസ്സമാകരുത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് പ്രശ്നം കൃത്യമായി കണക്കില്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ജയശങ്കറിന്റെ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയാണ് ശിവശങ്കർ ആ അല്ല ജയശങ്കർ ജയശങ്കർ അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു മോദി പോകുകയാണ് അവനെ പാരീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൂടെ പോകുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒപ്പിടാൻ പോകുന്ന കരാറിൽ ഇവരുണ്ടാവും എയ്റോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് എച്ച് എൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പറയുമ്പം മോദിയാണ് നേരിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ടു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നമ്പർ വൺ ആയ രണ്ടാൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കരാറായി കരാറിനെ തന്നെ മാറ്റി അങ്ങനെ മാറ്റാനുള്ള അവകാശം ഒരു സർക്കാരിന്റെ തുടർച്ച നിലയ്ക്കില്ല തീർച്ചയായും ഇതാണ് സുപ്രീം കോടതി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായും ശ്രീ എ സജീവൻ നിങ്ങൾ എ സജീവനിലേക്കും റജി ലൂക്കോസിലേക്കും സന്ദർഭവശാൽ വരാൻ പറ്റാതെ പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ശ്രീ എ സജീവൻ അതായത് ഈ ഫ്രഞ്ച് മുൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനയും ശിപാർശ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് റിലയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശിപാർശ എത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി അതായത് ഈ മുൻ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റിന്റെ കാമുകിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തുന്നു അതായത് ഈ ഫ്രഞ്ച് അധികാരികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കാനുള്ള ഒരു തന്ത്രമായി പോലും അതിനെ മാധ്യമ നിരീക്ഷകർ കാണുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങൾ ഇതിൽ പരീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഈ ഒലാന്ത് വീണില്ല അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു പറയുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ഈ റിലയൻസിന്റെ ശിപാർശ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ നിൽക്കവെയാണ് ബി ജെ പി മറ്റൊരു വാദമുഖം ഉയർത്തുന്നത് ഒരു ചന്ദ്രനിൽ മാത്രമുള്ള വാദമുഖം ഉയർത്തുന്നത് ഒരു കാര്യങ്ങളെയും അംഗീകരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാതെ അങ്ങനെ എത്ര നാൾ കഴിയും അതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാട് ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒക്കെ നിലപാട് പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ചർച്ചയിൽ പത്മകുമാറിന്റെ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമാണ് എന്നെ കണ്ടാൽ കിണ്ണം കട്ടോ തോന്നുമോ തോന്നുമോ എന്നൊരു ചോദ്യ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അതേപോലെ അദ്ദേഹം ഈ ചർച്ച മുഴുവൻ അങ്ങ് കുളമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ആരെന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രഞ്ച് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ആര് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം അത് തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇതാണ് ഇതിലെ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഒറ്റ കാര്യമുള്ള നമ്മൾ പറയുന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ചർച്ചയിൽ പറയുന്നൊക്കെ തെറ്റ് സമ്മതിച്ചു അനുബോസ് പറഞ്ഞ തെറ്റ് പിന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റ് ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ജെ പി സി അന്വേഷണം വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അന്വേഷണത്തെ അട്ടിമറിക്കാനായിട്ട് അത് നടക്കില്ല എന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം എന്തിനാണ് ജെ പി സി അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജെ പി സി ഇവിടുത്തെ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളല്ലേ ബി ജെ പിക്കാർ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതല്ലേ ഈ പറ പത്മകുമാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ നിരത്തുന്നു ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി മുതൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കുക അതൊക്കെ കളവാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരമല്ലേ ബി ജെ പിക്കാർക്കല്ലേ മുൻതൂക്കമുള്ളത് ഈ പാർലമെന്റിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ജെ പി സി അന്വേഷണം പാടില്ല എന്ന് വരുത്താൻ 
വളരെ കർക്കശമായിട്ട് ബി ജെ പി എന്തിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് തെറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം അല്ല ഇപ്പം ജെ പി സി വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മളെ ഈ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ ഉള്ള പോലെ ഈ ഇവിടെ അഴിമതി ശേഷി പരിശോധന നടത്താൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ പരിശോധിച്ച പോലെ ഇത് ശേഷി പരിശോധനയിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കുന്നു അന്വേഷണത്തെ ഭയക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഒരു ഒരു നിലപാടാണ് പക്ഷെ അതിന് അവർ പറയുന്ന മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന കാരണം ശ്രീ എസ് സജീവൻ അതിനൊരു യുക്തിയില്ലേ ശ്രീ എസ് സജീവൻ അതിനൊരു യുക്തിയില്ലേ അതായത് ഈ പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കൂ അമിത്ഷായുടെ ഒരു ട്വീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പാകിസ്ഥാനും ഒരുപോലെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചില ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ട്വീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് അതായത് ഈ ഫ്ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റഫേൽ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് പുതിയ ഫ്ലൈറ്റിലേക്കുള്ള ആക്സസറീസ് അടക്കം ഒട്ടേറെ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുല്യമാകും അത്തരം ഒരു പ്രതിസന്ധി നോക്കിയിട്ട് ആ വീക്ക്നെസ്സിലാണ് പ്രതിപക്ഷം പിടിക്കുന്നത് അത് രാജ്യ സ്നേഹത്തിനെതിരാണ് എന്നതാണ് ബി ജെ പി മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന വാദത്തിന്റെ കാതൽ അതിലൊരു യുക്തിയില്ലേ അല്ല ബി ജെ പി ബി ജെ പി അത് ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ പോലും ഉള്ള സംഗതി ബി ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജിയായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യം വെളിപ്പെടുത്താനല്ലോ ഈ ജെ പി സി അന്വേഷണത്തിന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ അഴിമതി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചോ ഇതിൽ പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങളല്ലേ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇത് നേരെ പാകിസ്ഥാൻ കൊണ്ട് ഇമ്രാൻ ഖാന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നൊന്നുമല്ലോ ഇതിൽ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് അഴിമതി ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ നേരിട്ട് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാമായി ഇവിടെ ഇവിടെ നിർമ്മാണം നടത്താമായിരുന്നു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം നടത്താമായിരുന്ന ഒന്ന് ധാരാളം തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഈ യുവജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമായിരുന്ന ഒന്ന് അത് കാലമെടുക്കുമായിരിക്കും താങ്കളാണ് അരമണിക്കൂർ സംസാരിച്ചത് അതിന്റെ പരിഭവം അവർ അവർ പറയുകയാണ് ശ്രീ റജിലുക്കോസ് ശ്രീ റജിലുക്കോസ് ശ്രീ റജിലുക്കോസ് അതായത് അതായത് ശ്രീ റജിലുക്കോസ് അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര ഗൂഢാലോചനയാണ് ഈ നടക്കുന്നത് നോക്കൂ മോദിയുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ ചളി വാരി എറിയുമ്പോൾ ആ ചളിയിൽ നിന്നൊക്കെ താമര വിരിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാച്ചിങ് കമന്റുകളാണ് പറയുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര ഗൂഢാലോചന എന്താണ് ബൊഫേഴ്സിന്റെ വിഷയത്തിൽ ജെ പി സി അന്വേഷണം വേണം എന്ന് ബി ജെ പി തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ജെ പി സിയുടെ അന്വേഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണമോ ആയാൽ അത് പ്രതിരോധ രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്താകും അത് രാജ്യ സ്നേഹത്തിനും രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്കും ഭീഷണിയാകും ഇതൊക്കെയാണ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ഗൂഢാലോചന കൊണ്ട് മോദി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രതിരോധം അതാണ് അതായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്നും ഒരു ഗുജറാത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നിട്ടില്ല ആ അത്രം പോലും ഒരു ഒരു മാന്യത അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട പത്മകുമാരോട് കാര്യം പറയാനുള്ള പത്മകുമാർ അറിയാമോ നിങ്ങൾ ആരും പറയാത്ത കാര്യം ഞാനങ്ങ് പറയാം പത്മകുമാരെ ഇന്നലത്തെ ഇന്നലത്തെ ഇന്ത്യ നോക്കിയില്ല ഇന്നലത്തെ ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്ന റഫേൽ ജെറ്റിന്റെ ഇന്നലത്തെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ദസാൾട്ട് ഏവിയേഷന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് പൂർണ്ണ രൂപത്തിലുള്ള ഇത് ഈ ചർച്ച ആരെയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പറയാം ഇന്നലെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോ എയറോനോട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റഡുമായിട്ടുള്ള കരാർ ഒപ്പിട്ടില്ലെന്നും പച്ചക്കള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ആ കരാർ ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തന്നെയുമല്ല അന്ന് പിന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഈ റഫേൽ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള ധാരണയിൽ പതിനെട്ടെണ്ണം അവർ ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുകയും നൂറ്റിയാറ് പിന്നെ റഫേൽ വിമാനങ്ങൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോ എയറോനോട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റഡിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക സപ്ലൈ കരാർ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എച്ച് ഐ എല്ലുമായിട്ട് ഒപ്പിട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തിനാ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് കരാർ ഒപ്പിട്ടത് ഡെസാൾട്ട് എന്തിനാ ഒപ്പിട്ടത്
രാജ്യത്തെ സ്വകാര്യ കമ്പനികളെയും പൊതുമേഖല കമ്പനികളെയും ഒക്കെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യു പി എ കാലത്ത് രൂപപ്പെട്ട കരാറുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇല്ല റിലയൻസുമായ അപക്വമായ രീതിയിൽ ഇടപെടുന്നു ഇതുകൊണ്ട് നേട്ടം റിലയൻസിന് മാത്രം അതാണ് പ്രശ്നം ഇതുകൊണ്ട് നേട്ടം ഇതുകൊണ്ട് നേട്ടം റിലയൻസിന് മാത്രം അനിൽ അംബാനിയുടെ അനിൽ അംബാനിയുടെ പൊട്ടിയ കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യക്കാരന്റെ കീസയിൽ നിന്ന് പണമെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് സാധാരണക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ അനിൽ അംബാനിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഫ്രാൻസിൽ പോയത് അല്ല ചർച്ചയിൽ വന്ന സ്ഥിരം തന്ത്രമായത് ആരെ കൊണ്ട് മിണ്ടിക്കത്തില്ല അതായത് ഈ ചർച്ച അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ശ്രീ പത്മകുമാർ ഒരുപക്ഷേ താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇത്രയേറെ സുതാര്യമാണ് സുഭദ്രമാണ് എന്ന് താങ്കൾ വിചിത്ര വാദങ്ങൾ നിരത്തി താങ്കളുടെ വാദം തെളിയിക്കാനായി മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ കേ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരടക്കം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കോൺഗ്രസ് സി പി എം അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും ഒരു ചോദ്യം അന്വേഷണത്തിനെങ്കിൽ തയ്യാറായിക്കൂടെ എന്ന് ഈ ക്യാച്ചിങ് കമൻസ് ചെളി വീണാൽ അവിടെ താമര വളരും എന്നുള്ള ക്യാച്ചിങ് കമൻസും അന്താരാഷ്ട്ര ഗൂഢാലോചനയും രാജ്യസ്നേഹ വിരുദ്ധതയും ഒക്കെ ഇലക്ഷൻ കാലത്ത് തന്നെ പ്രയോഗിച്ചതാണ് മൻമോഹൻ സിംഗിനെ വരച്ചാറുണ്ടാക്കി അത് പ്രയോഗിക്കാതെ ഒരു അന്വേഷണത്തിന് അങ്ങ് കടന്നുകൂടെ മടിയിൽ കനമില്ലെന്ന് ബോധ്യമാകൂല എന്താണ് അതിന് തടസ്സം അതിനെന്താണ് തടസ്സം ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രമല്ലല്ലോ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം എങ്ങനെയെങ്കിലും ബി ജെ പി താഴെ ഇറങ്ങണമെന്ന് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കുറെ മലയാള മാധ്യമങ്ങൾ ഇവർക്ക് താല്പര്യം ഇത് ബി ജെ പി വിരുദ്ധത പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ വോട്ട് ബാങ്ക് ആവും അന്വേഷണം കോൺഗ്രസിന് ഒരു ആവശ്യമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഗ്രസിന് ഒരു ആവശ്യമാണ് കാരണം ബി ജെ പി അഴിമതി നടത്തിയെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അന്വേഷണം ഞങ്ങൾ വന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഏത് റിലവന്റ് ഫാക്ടറിലാണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് മറുപടി ഇല്ലാത്തത് ഈ റാഫേൽ ഇഷ്യൂമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു റിലവന്റ് ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് ചോദിക്കും ആരെ ചോദിച്ചാലും മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് റിലവന്റ് ആയ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ വില കൂട്ടി നേരത്തെ എച്ച് എൽ എന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന് ഗുണമുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇല്ലാതെ റിലയൻസ് എന്ന ഒരു അപക്വമായ കമ്പനിക്ക് ഈ മൂന്നിരട്ടി തുകയിൽ അധിക തുകയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കരാറിലേക്ക് എത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനായത് ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിനായത് അതാണ് എന്നത് റിലവന്റ് ചോദ്യം അല്ല ഈ പറയുന്ന ചോദ്യം താങ്കൾ പണ്ട് യു പി എ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞത് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് വെറും ഒരു ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് മാത്രമാണ് അത് വാർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന് സമയവും കിട്ടിയില്ല റജി ലൂക്കസ് പെട്ടെന്ന് പറയും എനിക്ക് ഒറ്റ ചോദ്യം അല്ലല്ല ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങള് ഈ റഫേൽ വിമാനത്തിന്റെ സൈറ്റിൽ പോയി നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ എണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപ ഇന്നത്തെ വില പൂർണ്ണ രൂപത്തിലുള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട വരും പോലെ ഒരു ബസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റീറിങ്ങും വീലും വേറെ പുറത്തുപോയിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ന്യായമായി പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും 
ഞാനൊന്ന് <laughs> 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 ഇവർ ഈ ഇവർ ഈ ബഹളം വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്ത ആളുകളെ ഇത് അറിയിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കാൻ രണ്ടായാലും മാർക്കറ്റ് പാർട്ടി ആയാലും കൊള്ളാം ബി ജെ പി ആയാലും കൊള്ളാം നമ്മൾ വസ്തുത വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും ഇത് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകട്ടെ കാര്യം ഇവിടെ ചോദിച്ചു എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കോടി കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഒന്ന് കിട്ടിയത് ഈ തുക ഒക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മുൻഭാഗം വന്നിട്ടുള്ളതിൽ അനക്സർ എ ടുവിലും എ ഫൈവിലും വളരെ കൃത്യമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യമായി ഡെസാൾട്ട് ഏവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അത് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ തുകകളെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഓരോ കരാറുകളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് പ്രകാരം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് കോടി നൂറ്റി അല്ല സോറി നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വിമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്നെ ഒരു വിമാനത്തിന് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കോടി രൂപ വീതം ഉള്ള പ്രാഥമിക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നിങ്ങളിത് വേറെ അലമ്പ് ഉണ്ടാക്കാതെ ചുമ്മാ ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം അനക്സർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ അനക്സർ എ ടു എ ഫൈവിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഇന്ത്യൻ പിന്നെ റിലയൻസ് ഡിഫൻസിന്റെ പ്രസ് റിലീസിലുണ്ട് അത് മനസ്സിലായിക്കോണം മോഡി അനുകൂലിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന മോഡി കൊണ്ടുപോയി ഇതുവരെ സംസാരിച്ച നിങ്ങൾ എന്തൊരു അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തൊരു അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പെടുന്നു ഞാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധി പല വില പറയുന്നു പല മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും പല വില പറയുന്നു ഈ വില പറയാൻ ആധികാരികപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആകട്ടെ വില പറയുന്നു എന്നിട്ട് വീണ്ടും അഭ്യൂഹങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വിടുകയാണ് അത് ശരിയാണ് അത് ശരിയാണ് അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി ഈ കാര്യത്തിൽ എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന മൗനം മാത്രമല്ല എടുത്ത തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ ആ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആളുകൾ പോയിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം എന്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതാണോ പ്രതിരോധ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് പ്രതിരോധ മന്ത്രി പറഞ്ഞതാണോ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കപ്പെടുമേ അങ്ങനെ പരിശോധിക്കപ്പെടുമ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ ആ സെപ്റ്റംബറിൽ മുമ്പ് ഇത് ഇതിനൊക്കെ ഒപ്പിടുന്നതിന് മുമ്പ് പതിനാറാം തീയതി പരീക്കർ മനോഹർ പരീക്കർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വിമാനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വിമാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അപ്പോൾ മോദിയുടെ മനസ്സിൽ മുപ്പത്തി ആറ് വിമാനങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല അതിൽ അത് പരീക്കർ പ്രതിരോധ മന്ത്രി അറിയാതാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല തെളിവാണത് ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് പറയുന്നത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ജയശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്രട്ടറി പറയുന്ന എന്താ എച്ച് എൽ ആണ് ഇതിന്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രതിനിധി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിനിധി അദ്ദേഹത്തിനും അറിയില്ല അനിൽ അംബാനിയുടെ ആളാണ് പ്രതിനിധിയാകുമ്പോൾ അനിൽ അംബാനി കൂടെ പോയി ഞാൻ പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഒപ്പിടുന്നത് വരെ പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും 
മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒപ്പിടുന്നവരെ ചോദിക്കുന്നത് വിമാനങ്ങളെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ഈ മുപ്പത്തി ആറ് വിമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ പറഞ്ഞ മുപ്പത്തി ആറ് വിമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ പറഞ്ഞ യുക്തി അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും എന്നാണ് നോക്കൂ മുപ്പത്തി ആറ് വിമാനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഒരൊറ്റ വിമാനം വന്നിട്ടില്ല ഇനി കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കിട്ടും ആറ് ഫ്ലൈറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് വർഷം കൊണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് അതെ രണ്ടായിരത്തി 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 ഇരുപത്തിരണ്ടിലേ കിട്ടൂ അപ്പൊ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാകുകയുമില്ല അപ്പൊ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല ആ നിലയ്ക്ക് ആണ് തീരുമാനം അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് മനോഹർ പരീക്കർ പറഞ്ഞതും ഇത് ഒപ്പിടുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മനോഹർ പരീക്കർ പറഞ്ഞതും ഒപ്പിടുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ജയശങ്കർ പറഞ്ഞതും പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നതും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊരു ഗവൺമെന്റ് ആണോ കോടതിയിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അടിവരയിട്ട കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അതായത് ഈ മൂന്ന് നിലപാടുകൾ എത്തുന്നു പക്ഷേ എച്ച് എൽ അടക്കം പുറത്തു പോകുന്നു റിലയൻസ് അടക്കം അകത്തേക്ക് വരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഒരു ഏകോപനവുമില്ല അഴിമതിയുടെ മുൻധാരണകളുമായി മോദി നീങ്ങുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും ഓടിയെത്താനാകുന്നില്ല എന്നൊരു മറ്റു മറുവാദവും പ്രതികരണത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാനാകും താങ്കൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എ സജീവ റിലയൻസ് മാത്രമാണ് മോദിക്ക് കരുതൽ അങ്ങനെ നോക്കുക മോദി അഴിമതി നടത്തിയല്ലോ എന്നുള്ള നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു 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 കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ ജെ പി സി അന്വേഷണം വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഈ ഈ പറയുന്നത് അഴിമതിയാണോ ഇല്ലയോ എന്തതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ ആദ്യം അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോഴറിയാം കള്ളി എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ അന്വേഷണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പത്മകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ മുകളിലേക്ക് മോദി വരെയുള്ളവർ ആ മൊത്തമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ചർച്ച പോലും ഞാൻ വളരെ കൗതുകത്തോടു കൂടി നോക്കി കാര്യം പത്മകുമാർ എങ്ങനെയാണ് അട്ടിമറിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല അട്ടിമറി തൊഴിലാളിക്കുള്ള അവാർഡ് കിട്ടാവുന്ന തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ബി ജെ പിക്ക് മാത്രമാണ് അവരുണ്ട് അവർക്ക് അന്വേഷണം വേണം ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് എന്തായാലും മടിയിൽ കനമില്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കൂ അന്വേഷിച്ച് കാര്യങ്ങളെയും രാജ്യത്തെയും ബോധ്യമാക്കൂ പ്രതിരോധ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുമ്പും പല കറകൾ ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ട് ബംഗാരു ലക്ഷ്മണന്റെ അടക്കം അതുകൊണ്ട് ആ മാനത്തിലാണ് രാജ്യം ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോയി ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കൂ എന്നതാണ് ഈ ചർച്ചയെ ക്രോഡീകരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ചർച്ചയിൽ